హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయ కాంపిటేటివ్ మన లాస్ట్ వీడియోస్లో ఐసీడిఎస్ సూపర్వైజర్ రెండు వేల పదమూడు ఎగ్జామ్ పేపర్కి సంబంధించిన చాలా బిట్స్ చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఆ వీడియోస్ని ఎవరైనా మిస్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ లింక్స్ ఇస్తాం అక్కడ నుండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియోస్ కంటిన్యూషను ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో కూడా రెండు వేల పదమూడు ఎగ్జామ్ పేపర్లోని మరికొన్ని బిట్స్ చూద్దాం ఈ విధంగా ఎగ్జామ్ పేపర్లోని తొంభై బిట్స్ని ఒకేసారి కాకుండా కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇలా మరిన్ని బిట్స్ తెలుసుకోవడం కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్కి సంబంధించిన ఫేస్బుక్ పేజీ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం ఆ పేజీని ఫాలో అవ్వండి ఏమైనా సందేహాలు సలహాలు అక్కడ నుండి కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఓకే అరవై ఆరు పాలలో సమృద్ధిగా ఉండే పోషకం ఏ ఇనుము బి కాలుష్యం సి పొటాషియం డి సెలినియం ఆన్సరం బి కాలుష్యం కాలుష్యం పాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది కాలుష్యం అన్నదే దంతాలు ఎముకల్లో అధికంగా ఉండే లోహ మూలకం ఓకే ఇది లోపిస్తే కానీ ఆస్టియో మలేషియా లేకపోతే ఆస్టియో పోరోసిస్ అనే వ్యాధులు వస్తాయి కాబట్టి మనకి కాలుష్యం చాలా అవసరం ఇది ఎక్కువగా పాల్లో ఉంటుంది అరవై ఏడు అంగన్వాడీ కేంద్రం పరిధిలో పోషణ ఆరోగ్య విద్యకు హాజరయ్యే మహిళల వయసు ఏ పదిహేను నుండి నలభై సంవత్సరాలు బి పదిహేను నుండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సి పదిహేను నుండి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు డి పదిహేను నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు ఆన్సర్ సి పదిహేను నుండి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఈ పదిహేను నుండి నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు మహిళలు పోషణ ఆరోగ్య విద్యకు హాజరవుతారు ఓకే అరవై ఎనిమిది తల్లి పాలు త్రాగలేని పిల్లలకు ఇది ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయం తల్లి పాలు త్రాగలేని పిల్లలకు ఇది ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయం ఏ ఆవు పాలు బి బర్రి పాలు సి వేరుశనగలు డి మేకపాలు ఆన్సర్ ఏ ఆవు పాలు ఈ ఆవు పాలు తల్లి పాలు తాగలేని పిల్లలకి ఆవు పాలు చాలా మంచివి ఇవి ఎందుకంటే గేదె పాలలో కన్నా ఆవు పాలలో ఎక్కువగా వెన్న శాతం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బిడ్డకు జీర్ణమయ్యే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది అరవై తొమ్మిది ఒక వ్యక్తికి పండ్లు కూరగాయలు వర్గం నుండి ప్రతిరోజు ఎన్ని వడ్డనలు ఇవ్వాలి ఏ కనీసం రెండు బి కనీసం మూడు సి కనీసం నాలుగు డి కనీసం ఐదు ఆన్సర్ కనీసం ఐదు ఒక వ్యక్తికి కనీసం ఐదు సార్లు పండ్లు కూరగాయలు వడ్డలు ఇవ్వాలి ఓకే డెబ్బై పిల్లలలో అభివృద్ధి వెనుకబడటను వీటి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఏ తల్లిదండ్రుల చరిత్ర బి అభివృద్ధి మైలురాళ్ళు సి పిల్లవాడి ప్రవర్తన డి పాఠశాలలో నిర్వహించు పని ఆన్సర్ బి అభివృద్ధి మైలురాళ్ళు అంటే మైల్ స్టోన్స్ ఇవి మైల్ స్టోన్స్ అనేవి పిల్లల అభివృద్ధి వెనుకబడిన తెలుసుకోవచ్చు డబ్బుటి పుట్టిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల వరకు పిల్లల ఎత్తులో ఏడాదికి ఉండవలసిన కనీస పెరుగుదల ఆన్స్ ఏ ఆరు సెంటీమీటర్లు బి నాలుగు సెంటీమీటర్లు సి పది సెంటీమీటర్లు డి రెండు సెంటీమీటర్లు ఆన్సర్ ఏ ఆరు సెంటీమీటర్లు ఆరు సెంటీమీటర్లో ఏడాదికి కనీసం పెరగాలి డెబ్బై రెండు ఆహార పోషణ విద్యను అన్ని వర్గాల వరకు అందించే మెరుగైన విధానం 
ఆహార పోషణ విద్యను అన్ని వర్గాల వారికి అందించే మెరుగైన విధానం ఏ టెలివిజన్ బి కరపత్రాలు సి గ్రూప్ చర్చలు డి పోస్టర్లు ఆన్సర్ ఏ టెలివిజన్ అంటే టీవీ ఈ టీవీ అనేది ద్వారా ఆహార పోషణ విద్యను అన్ని వర్గాల వారికి కూడా అందే సమాచారం అందుతుంది కాబట్టి మెరుగైన విధానం ఏదంటే టెలివిజన్ పోస్టర్లైనా తొందరగా చేరుకోదు కరపత్రాలైనా గ్రూప్ చర్చలైనా జరగదు డెబ్బై మూడు వీటిలో ఒక క్రియ పెద్ద కండరాల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది ఏ తుడవడం బి కత్తిరించుట సి చింపుట డి ఎక్కుట ఆన్సర్ డి ఎక్కుట పిల్లవాళ్ళు ఎక్కువగా కుర్సీలు ఎక్కడం లేకపోతే చిన్న చిన్న వస్తువులు ఎక్కడం మెట్లు ఎక్కడం ఇలాంటి చేయడం వలన పెద్ద కండరాల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది ఓకే డెబ్బై నాలుగు జబ్బ చుట్టుకొలత వలన దీన్ని తెలుసుకొనవచ్చును జబ్బ చుట్టుకొలత వలన దీన్ని తెలుసుకోవచ్చును ఏ రక్తహీనత బి ఊబకాయం సి కాలుష్యం డి నంజు ఆన్సర్ డి నంజు వ్యాధి జబ్బ చుట్టుకొలత వలన ఈ ఉబ్బు నంజు కట్టు నంజు అనేసి వ్యాధుల్ని తెలుసుకోవచ్చు ఇది భుజానికి ఎట్టి కొలుస్తారు ఇది పిల్లవాడు సన్నగా ఉన్నాడా లేకపోతే లావుగా ఉన్నాడా అన్నది ఈ నంజు వ్యాధి తెలుస్తుంది ఓకే డెబ్బై ఐదు రెండు వేల పదకొండు గణాంకాల ప్రకారం ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల యొక్క జనాభా మొత్తం జనాభాలో ఎంత రెండు వేల పదకొండు గణాంకాల ప్రకారం ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల యొక్క జనాభా మొత్తం జనాభాలో ఎంత ఏ పదమూడు పాయింట్ ఒకటి పర్సెంటు బి పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు పర్సెంటు సి పన్నెండు పాయింట్ ఆరు పర్సెంటు డి పదిహేను పాయింట్ ఆరు పర్సెంటు ఆన్సర్ ఏ పదమూడు పాయింట్ ఒకటి పర్సెంటు ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల జనభ మొత్తంలో ఎంత అంటే పదమూడు పాయింట్ ఒకటి ఇది రెండు వేల పదకొండు గణాంకాల ప్రకారంగా ఓకే డెబ్బై ఆరు ఐసీడిఎస్ పథకంలో మూడు నుండి ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు ఇచ్చే అనుబంధ ఆహారంలో ఆహారం యొక్క పోషక విలువలు ఏ మూడు వందల క్యాలరీలు పన్నెండు నుండి పదిహేను గ్రాముల మాంసకృత్తులు బి ఐదు వందల క్యాలరీలు పన్నెండు నుండి పదిహేను గ్రాముల మాంసకృత్తులు సి ఐదు వందల క్యాలరీలు పది నుండి పన్నెండు గ్రాముల మాంసకృత్తులు డి మూడు వందల క్యాలరీలు పది నుండి పన్నెండు గ్రాముల మాంసకృత్తులు ఆన్సర్ బి ఐదు వందల క్యాలరీలు పన్నెండు నుండి పదిహేను గ్రాముల మాంసకృత్తులు ఈ పన్నెండు పన్నెండు నుండి పదిహేను గ్రాముల మాంసకృత్తులు ఐదు వందల క్యాలరీలు ఐసీడిఎస్ పథకంలో మూడు నుండి ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు ఇచ్చే అనుబంధ ఆహారంలో ఉంటాయి ఓకే డి డెబ్బై ఏడు ఇంటిలో పనిచేసే బాల కార్మికులను బాల కార్మికుల సంరక్షణ చట్టం కిందకు చేర్చిన సంవత్సరం ఏ రెండు వేల ఆరు బి రెండు వ రెండు వేల ఎనిమిది సి రెండు వేల పది డి రెండు వేల పన్నెండు ఆన్సర్ ఏ రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఆరు చట్టం ఈ బాల కార్మికులు అంటే బయట పని చేస్తారు ఇళ్ళలో కూడా పనులు చేస్తారు ఎక్కువగా చదవకుండా వెళ్ళ ఉంటారు ఈ వీళ్ళు బాల కార్మికులను అంటారో వీళ్ళనే ఈ బాల కార్మికుల సంరక్షణ చట్టం రెండు వేల ఆరులో వచ్చింది ఓకే డెబ్బై ఎనిమిది ఒక బిడ్డ గురించి సంపూర్ణ సమాచారాన్ని సేకరించడకు మెరుగైన పెద్దది ఏ కేస్ స్టడీ బి ఇంటర్వ్యూ సి పరిశీలన డి ప్రశ్నావళి పత్రం ఆన్సర్ ఏ కేస్ స్టడీ కేస్ స్టడీ అనేది ఒక బిడ్డ గురించి పూర్తిగా సమాచారం సేకరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆ బిడ్డ ఎలాగుంది ఏంటి ఎంత పరువు ఏ హాస్పిటల్లో ఎలా డెలివరీ అయింది అనేది మొత్తం కేస్ స్టడీ అనే పద్ధతి మెరుగైంది ఓకే డెబ్బై తొమ్మిది మధ్యాహ్న భోజన పథకం ద్వారా 
పిల్లలకి ఇచ్చే ఆహారం వారికి కావలసిన అనుదిన ఆహారంలో ఎన్నో వంతు పోషకాలను అందిస్తుంది ఏ ఒకటి బై రెండో వంతు బి ఒకటి బై మూడో వంతు సి ఒకటి బై నాలుగో వంతు డి ఒకటి బై ఐదో వంతు ఆన్సర్ బి ఒకటి బై మూడో వంతు ఎనభై ఫ్లోరైడ్ లోప పోషణ వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఫ్లోరైడ్ లోప పోషణ వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏ పళ్ళు గారి పట్టడం బి ఎముకలు గుళ్ళబారటం సి పెదవులు పగలటం డి నాలుక ఎర్రబడటం ఆన్సర్ బి ఎముకలు గుళ్ళబారుట ఎక్కువగా మనం తాగే నీటిలో ఈ ఫ్లోరైడ్ అన్నదే ఉంటుంది ఈ ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఇబ్బంది ఎక్కువైతే డెంటల్కి సంబంధించిన డెంటల్ క్యారీస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది తక్కువైతే లో అది మనకి ఎముకలు గుళ్ళ బారటం లాంటి సమస్యలు వస్తాయి ఓకే ఇది నీటిలో సున్నా పాయింట్ ఐదు ఎంజీ నుండి సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది ఎంజీ వరకు ఉండాలి ఒక లీటర్ నీటికి ఎక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు ఓకే ఎనభై ఒకటి మాంటిసోరి విద్యా విధానంలో టీచర్ ఈ కింది పాత్రను పోషిస్తుంది ఏ లీడరు బి సమన్వయకర్త సి పర్యవేక్షకురాలు డి నియంత ఆన్సర్ సి పర్యవేక్షకురాలు ఈ పర్యవేక్షకురాలు ఈ మాంటిసోరి విద్యా విధానంలో టీచర్ గారు పర్యవేక్షకురాలుగా ఉంటారు ఎనభై రెండు ప్రాక్ పాఠశాలలో ఉండవలసిన టీచర్ మరియు పిల్లల నిష్పత్తి ఏ వన్ ఇస్ టూ టెన్ బి వన్ ఇస్ టూ ట్వంటీ సి వన్ ఇస్ టూ థర్టీ డి వన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ బి వన్ ఇస్ టూ ట్వంటీ అంటే ఇరవై మంది పిల్లలకు ఒక టీచరు ఇరవై మంది పిల్లలకు ఒక టీచరు ఉంటారు ప్రాక్ పాఠశాలలో ఎనభై మూడు సాధారణంగా శిశువు పుట్టిన పరువుకు రెట్టింపు పరువును ఈ నెలలో ఉండాలి సాధారణంగా శిశువు పుట్టిన పరువుకు రెట్టింపు పరువు ఈ నెలలో ఉండాలి ఏ రెండు నెలలు బి మూడు నెలలు సి నాలుగు నెలలు డి పది నెలలు ఆన్సర్ సి నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలలో అనేది బరువు రెట్టింపు బరువు ఈ నాలుగు నెలల్లో ఉండాలి పుట్టినప్పుడు ఉన్న బరువు ఈ నాలుగు నెలలో రెట్టింపు అవుతుంది ఎనభై నాలుగు ఐసీడిఎస్ పథకాన్ని మొదటిగా ఎన్ని ప్రాజెక్టుల్లో ప్రయోగపూర్వకంగా మొదలుపెట్టారు ఏ నలభై మూడు బి యాభై ఐదు సి ముప్పై మూడు డి ఇరవై ఆన్సర్ సి ముప్పై మూడు ఐసీడిఎస్ పథకాన్ని మొదటిగా ముప్పై మూడు ప్రాజెక్టులో మొదలుపెట్టారు ఎనభై ఐదు బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే భౌతిక స్థితిని తెలుసుకోవడానికి వాడే పరీక్ష ఏ రక్త పరీక్ష బి శరీర పరీక్ష సి ఏపీజీఏఆర్ పరీక్ష డి కంటి పరీక్ష ఆన్సర్ సి ఏపీజీఏఆర్ పరీక్ష ఏపీజీఏఆర్ అంటే ఇది ఎపీరియన్స్ పల్స్ గ్రీమాస్ యాక్టివిటీ రిస్పిరేషన్ అంటే చర్మం రంగు గుండె వేగం శ్వాస తీసుకుంటున్నాం లేదని ప్రయత్నం కండ్రాల స్థాయి రిఫ్లెక్షన్ అంటే చిరాకు ఇలాంటి ఏపీజీఆర్ పరీక్ష ద్వారా తెలుస్తుంది పుట్టిన వెంటనే భౌతిక పరీక్షను చేస్తారు ఓకే
ఎనభై ఆరు గర్భంలో పెరిగే శిశువు ఏ కాలపరిమితిని భ్రోణదశ అంటారు గర్భంలో పెరిగే శిశువు ఏ కాలపరిమితిని భ్రోణదశ అంటారు ఏ సున్నా నుండి రెండు వారాలు బి రెండు నుండి ఎనిమిది వారాలు సి ఆరు నుండి ఎనిమిది వారాలు డి ఎనిమిది వారాల నుండి పుట్టే వరకు ఎనిమిది వారాల నుండి పుట్టేంత వరకు ఉన్న దశని ప్రోణదశ అంటారు ఓకే ఎనభై ఏడు ప్రాక్ పాఠశాలలో కంటి చేతి సమన్వయాన్ని పెంచుటకు ఈ పనిని ఇస్తారు ప్రాక్ పాఠశాలలో కంటి చేతి సమన్వయాన్ని పెంచుటకు ఈ పనిని ఇస్తారు ఏ పరిగెత్తడం బి పూసలకొచ్చడం సి పాటలు పాడటం డి ఎంతటం ఆన్సరు బి పూసలు గుచ్చడం పూసలు గుచ్చితే ఈ పిల్లలకి కంటి చేతి కంటికి చేతికి మధ్యలో ఉన్న దూరాన్ని తెలుస్తుంది ఓకే ఎనభై ఎనిమిది ఐసీడిఎస్ పథకాన్ని పర్యవేక్షించే జాతీయ సంస్థ ఏ ఎన్సిఈఆర్టీ బి ఎన్ఐఎన్ సి సిఎస్ డబ్ల్యూబి డి ఎన్ఐ పిసిసిడి ఆన్సర్ ఎన్ఐ పిసిసిడి డి ఆన్సర్ ఎన్ఐ పిసిసిడి అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో స్థాపించారు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కార్పొరేషన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే జైసీడిఎస్ పథకాన్ని పర్యవేక్షిస్తుంది ఈ సంస్థ ఎనభై తొమ్మిది పరిణితి చెందక ముందే పుట్టిన శిశువుకు పుట్టిన వెంటనే ఇవ్వాల్సినది ఏ ఫోటోథెరపీ బి ఫిజియోథెరపీ సి సారీ ఫ్రెండ్స్ స్వీట్స్ థెరపీ డి సైకోల్ థెరపీ ఆన్సర్ ఫోటో థెరపీ ఫోటో థెరపీ అంటే కాంతితో చికిత్స చేయడం ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సాంప్రదాయక ఫోటో థెరపీ ఫైబ్రయోటిక్ ఫోటో థెరపీ ఓకే తొంభై పిల్లలలో పెరుగుదలను దీనిని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు పిల్లల్లో పెరుగుదలను దీనిని బట్టి తెలుసుకొనవచ్చును ఏ బరువు మరియు ఎత్తు బి తెలివితేటలు సి సాంఘిక సంబంధాలు డి కండర నైపుణ్యాలు ఆన్సర్ ఏ బరువు మరియు ఎత్తు బరువు మరియు ఎత్తు చే కొలవడం తుయడం వలన పిల్లల్లో పెరుగుదల ఎలా ఉన్నది అన్నదే తెలుస్తుంది ఓకే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఐసీడిఎస్ సూపర్వైజర్కి సంబంధించి మరిన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ నేర్చుకోవడం కోసం మన ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి అంతేకాకుండా మా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఏమైనా సందేహాలు సలహాల కోసం కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి వెళ్తూ వెళ్తూ కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకే